É Gertúlio, né? Então, eu preciso consertar isso aqui. Funciona tudo. Só não liga, tá? Como é que funciona tudo, mas não liga? Então não funciona, né? É, foi o que eu disse. Então, onde é que fica? Ah, moça, eu vou explicar mais uma vez. É preciso deixar o equipamento no balcão, após isso o técnico faz a análise e depois passa no orçamento pra você. Ué? Mas você não é o cara? Ah, não. Ah, achei que fosse. Eu vou no meu vizinho que ele faz na hora. Ridículo, né? É, eu sei. Espero que meus familiares não assistam isso. Pessoal, mas infelizmente é a pura verdade. Tá? As pessoas querem orçamento à distância. Infelizmente não passamos. Então, o nosso orçamento é sem custo. Entretanto, para você saber o valor do reparo, você precisa enviar. E como é que você envia? Todo mundo já sabe a resposta. Primeiro link na descrição desse vídeo aí é o site. No site tem uma parte, a primeira parte lá você coloca seu e-mail e tem, é, você digita seu e-mail e clica em Getúlio Me Ajuda, tá? E a partir disso aí você vai receber uma sequência de e-mails informando passo a passo para poder enviar o seu equipamento. Também tem uns cursos, entretanto os cursos têm momentos exatos, tá? Que eu lanço, não é sempre, não está sempre disponível. Mas entra no site também, tem uma partezinha lá de cursos onde mostra exatamente tá, os cursos que a gente está praticando hoje, os cursos que a gente está disponibilizando hoje. Além disso, no site também tem algumas respostas prontas, de perguntas como essa, por exemplo, perguntas como, por exemplo, o que vocês consertam? Tem respondido no site. Entra lá embaixo, tem um FEC, onde a maioria das perguntas é, que eu posso responder estão lá. E último recado muito importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E se você é inscrito, confere se você continua inscrito e também ative o sininho. Deixa o like aí e agora sim vamos para o vídeo. Vou começar mais um vídeo de bomba. É, já é uma bomba naturalmente, tá? E um amigo, um amigo da onça aí, desse dono, um amigo do dono dessa placa aqui, um amigão da onça, acabou detonando mais ainda o equipamento, tá? É, bom, tô falando dessa placa mãe, não sei se vai dar certo, é o nome dela, tá? Placa mãe não sei se vai dar certo. Uma Horus GA AX370 Gaming K5. Tem outra ali que é quase igual a essa também, que usa também o famoso e problemático IT8792E, tá? Que é essa bombinha aqui. IT8792E. Muito cuidado com essa peça, tá? Muito cuidado com esse componente, com placas que tem esse componente. Ainda estamos tendo problema em relação a isso e ainda não temos peça para comprar. Não tem no Ali, não tem no Alibaba, não tem Alibaba, Alibaba, enfim, não tem no eBay. Não tem, não tem, não tem. Já gravei isso aqui há, ah, sei lá, quase um ano atrás, não chega tanto, né? Mas uns oito, nove meses atrás que ainda tem problemas em relação a essa placa e ainda continuamos com problema em relação a essa placa, tá? Porque não tem peça e normalmente os problemas estão relacionados a esse T8792E. Eu espero que um dia a Gigabyte consiga assumir, né? Esse problema e dar um recall ou sei lá, pelo menos liberar esse, essa peça, tá? Infelizmente. Essa placa aqui, o cliente mandou uma cartinha, cartinha, o seguinte, né, ó, eu tô, ele relatou aqui, a placa-mãe é, que eu estava usando normalmente até que ela passou a recusar a ligar, depois de uns testes notei que era a BIOS primária, então passei a ligar a BIOS pela BIOS secundária, eu nem sabia que tinha como fazer isso, tá, é, nem sabia, de verdade, não sabia que tinha como fazer isso com as BIOS aqui, porque quando chega aqui pra gente, é, ah, tem BIOS primário e secundário, eu já inverto, né? ou então eu regravo as duas e coloco, mas ligar, tendo a BIOS primária, ligar com a secundária eu não sabia. Ele até falou aqui, ele falou que secundária segurando os botões power e reset ao mesmo tempo, na hora de ligar o computador. Assim iniciava normalmente por um bom tempo, até que então parou de iniciar. Então, aí vem outro problema, né? passei a placa mãe para um amigo para poder tentar arrumar para mim. E ele tentou regravar a BIOS e não teve êxito. Não só não teve êxito, como também danificou a placa do cliente, tá? Então, onde possivelmente há um problema, mesmo que não tivesse conserto, mas aí só depois de um técnico analisar e dizer isso, né? E no caso, estou colocando eu, e mesmo assim ainda com ressalvas, porque eu só vou garantir que o defeito é esse mesmo desse, dessa série que tem esse T8792E depois de trocar. 
É, eu já fiz alguns testes e tal, eu tenho praticamente certeza, mas só depois de trocar, mas nunca tive acesso a essa peça, então né, por enquanto estamos em hipótese. Mas certamente era um problema relacionado ao IT e danificou a placa, então passou a ser outro problema. Então o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu vou ter que antes de mais nada é, corrigir o problema que, que esse amigão dele fez, tá? esse Best Friend Forever aí fez essa placa, para depois ver se vai ter algum efeito, surtir algum efeito. Essa parte de ligar com a BIOS secundária, é, ou ligar com uma BIOS específica, é um defeito característico também do IT, do, desse ITE 8792E. Então, né, ah, funcionou, funcionou, eu já tive caso, que eu gravei vídeo até, que funcionava, que a, a, trouxe pra gente o equipamento, aí depois que eu atualizei a BIOS aqui, parou de funcionar, a sorte que eu tinha um backup, eu voltei a BIOS, deu certo, mas mesmo assim não funcionava tudo, dava N outros problemas, e estava na garantia, enfim, eu gravei um vídeo sobre isso aí, tá? sobre uma placa semelhante. Deixa eu mostrar a plaquinha aqui. Olha aqui, né? o IT8792E, bomba, 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 bomba. É, a placa, ela, o cliente mandou o processador, tá? muito obrigado por ter mandado o processador, mandou um pente de memória também, se não me engano, mas está tudo aqui. Tirei o processador e olha o dano que fez. Isso aqui, pessoal, eu publiquei no Instagram, tá? O dia que chegou aqui, agora está limpo, agora está bonito, mas o dia que chegou aqui, vocês vêem a nojeira que estava, o que, que esse amigo da onça aí fez, né? Esse amigo da onça foi lá e danificou, tá vendo aqui, ó? Ele não só não teve êxito, mas danificou. E aqui em cima tem um ponto de solda, por quê? Porque a trilha que passa aqui, que é esse terminal aqui, no caso o terminal 6, né? O terminal 6, ele passa aqui na trilha e rompeu essa trilha aqui. E desse lado, essa terminal 8, eu não sei pra onde vai, eu não consegui ver ainda. O terminal 7, ele sobe aqui, né? E e vai até nesse resistor, o terminal 6, que é o que está rompido, ele vai nesse capacitor, e o terminal 5, eu não sei para onde que vai, tá? eu também não consegui achar a continuidade dele. Então, antes de mais nada, eu vou ter que recuperar essa placa, depois de recuperar a placa, vamos ver se vai dar certo, mas suspeito pelo, pelo histórico, pelo que o cliente relatou, suspeito muito que seja um problema no ITE8792E. Então, bom, vamos lá, eu vou tentar recuperar isso aqui agora, nessa trilha aqui, soldar a BIOS de novo, regravar a BIOS, soldar da BIOS. Você já gravou a BIOS, Eduardo, isso aqui? Já. A BIOS que tá aqui no... no, no... As duas estão ok? Você já regravou as duas ou é, só que tá no... Eu, eu, esse chip é, é nosso. É 1.8 ou 3.3 é, a BIOS? É normal. É normal, 3.3. Então, a, o, chip, o chip que tá aqui dentro, ele tá regravado já, né? Não precisa gravar, não. O chip que tá dentro do, do adesivo. Ah, esse tá, é dele, parece um autor. E cadê o nosso? Aí não dá, ah, no, no backup BIOS, é esse BIOS? Ah, você colocou só um. Ah, beleza. Tá, beleza. Tá, então aqui, ó, aqui estão é, tá, o chip do cliente, né? Vocês vão ver no Instagram lá, quem tiver curiosidade, postar aí, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí. Porque daí fica mais fácil. Tá. Deixa eu mostrar como é que tá o chip aqui. Ele chegou soldado, mas tava um, um lixo, tá? Tava bem mal soldado. E os dois chips estão aqui, né? Pelo que eu entendi. Esse aqui é um chip, né? O outro aqui. Esse aqui é o outro CI, tá? Esses aqui são os originais da placa, certo? Lembrando que eu consigo ligar o equipamento é, só com o BBIOS, tá? Mas na posição de main BIOS. Então eu vou usar esse chip aqui mesmo, mas eu vou soldar na posição de main BIOS, recuperando as trilhas, tá? Depois de recuperar as trilhas, certo? Então só para deixar claro aí, quando tentar recuperar, tá? E soldar, vamos ver se vai pelo menos postar a imagem, dar o post né? de imagem aí de, de inicialização. Deu certo, né? Deu certo. É, eu tinha falado besteira aqui, tá? A BIOS não é 3.3, tá? É, ela é 1.8. Então, eu peguei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui eu importo. Isso aqui é tudo chip de 128, né? 16 mega. 1.8 volts, tá? Tem um pessoal que pergunta, ah, onde você comprou e tal? Aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem, tá? Então, eu importo aí. Acho que tem, tinha 20 aqui, já usei alguns, tá? Eu importo e deixo aqui, tá? Então funciona, né? A BIOS velha tá aqui, as BIOS do cliente, tá? Uma é a BIOS que o Eduardo tinha passado, que é 3.3, estava errado, né? E duas do cliente. Só que acontece, essa BIOS aqui dele, a original da Gigabyte, é uma BIOS da MX. 
A MX, ela não... Ela não a, a, o meu leitor de... de a, o TL, né, gravador de BIOS, ele não faz a leitura da MX. Tem como a gente gravar, tá? Mas é, é, é mais enjoado. Então eu uso essa BIOS sim, tem como usar. Mas eu prefiro trocar. Então eu troquei as BIOS, tá? Eu coloquei duas Vibond. Desse aí, que eu, desse conjunto que eu mostrei agora. Recuperei a trilha, tá? Não ficou bonito. E ele já tá limpo, viu? Não ficou bonito. É, eu vou colocar uma fita isola pad lá, né? Uma fita isolante. Pra... <risos> vou colocar uma fita isola pad. Tampar, porque eu tive que colocar fios, tá? Eu tive que emendar alguns fios aqui na, na frente aqui pra ter o contato, certo? E, e assim, poder liberar né? a tensão e a, o sinal lógico aí das BIOS, a comunicação da BIOS. E funcionou. É, ainda estou no teste inicial, eu vou, já está na última versão, então não tem por que atualizar, certo? já baixei a última versão, já peguei a última versão, já instalei ela, os dois chips eu atualizei, se por acaso funcionar, é, então não é o defeito aqui do IT, eu vou fazer alguns testes ainda, tá? que tem como a gente testar isso aí, não é um defeito do IT, realmente a BIOS, main BIOS corrompeu, né? o cliente estava usando e ela corrompeu, e ele começou a usar a backup BIOS. Como as duas têm comunicação o tempo todo, pode ser que corrompeu a outra também. Tá? Acabou corrompendo a Bebius. Aí ele mandou para o amigo, o amigo foi lá e fez a caca, danificou a placa, felizmente consegui recuperar é, e já está dando imagem. As duas Bebius já na última versão. Eu vou fazer alguns testes ainda, tá? isso é a finalização do vídeo, mas não a finalização do reparo. É, se vier a dar algum problema, eu volto a filmar mais uma vez, mas... Tá, foi feita a recuperação. Eu vou isolar também ali, mas não tem por que mostrar. Tá? Só vou dar uns pingos ali de fita isola pad, né? a santa fita, a santa a pasta né? de isolação ali. Por quê? Porque eu recuperei, viu pessoal? Então assim, tem fio solto ali. Tá? Então pode ser que, ah, vou esbarrar ali, vai colocar o cooler, por exemplo, trocar o cooler. Esbarra e deixa um fio encostando no outro. Então, tá? só para ter uma segurança, uma margem maior de segurança e não ter perigo de encostar no outro. Não vai ficar bonito, né? Assim, vou colocar bem pouquinho, mas visualmente não vai ficar legal, mas vai ficar funcional. E só eu tenho que fazer isso por conta da caca que o melhor amigo lá, o amigo da onça, fez. Aí tá? eu falo amigo da onça, é zoando, tá? Então, o problema dele lá, pra mim é até bom que é serviço, eu ganhei dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro com isso aqui. Então, eu falo enchendo o saco, tá? Antes que algum politicamente correto me venha molar e falar asneira, tá? Então é isso, vou finalizar o vídeo e vamos para a próxima ali, ver se vai dar certo. Liberar essa placa, tem uma placa de vídeo também do cliente, liberar tudo de uma vez já.